ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ആ യു ഇന്ന് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻ്റ് കെമിസ്ട്രി എന്ന നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിലെ പത്ത് ടോപ്പിക് സാധ്യ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് രണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഹെർബിസൈഡ് ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഓസോൺ ഹോൾ ആസിഡ് റെയിൻ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി സ്മോക്ക് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഓരോ പോയിൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാപ്പ് ഹീറ്റ് എനർജി ഒന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീത്തെയിൻ വാട്ടർ വേപ്പ് ഓസോൺ സി എഫ് സി ഈ ഓസോൺ ഹോളിന് കാരണമായ കെമിക്കലാണ് സി എഫ് സി പക്ഷേ ഓസോണും സി എഫ് സിയും രണ്ടും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് പിന്നെയുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് സോ ഈ ആറ് എക്സാമ്പിൾസും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീത്തെയിൻ വാട്ടർ വേപ്പ് ഓസോൺ സി എഫ് സി നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഇനി ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പോളാർ റൈസ് വിൽ മെൽറ്റ് അങ്ങനെ പോളാർ റൈസ് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ സീ ലെവൽ വിൽ റൈസ് അങ്ങനെ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്താൽ ലോ ലൈയിങ് ഏരിയ വിൽ സബ്മേർജ് അണ്ടർ വാട്ടർ പിന്നെ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെസേർട്ട് ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് പോവുക സാധാ റീജിയൻസ് പോലും പിന്നെ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് കൂടും പുതിയ പുതിയ ഡിസീസസ് ഒക്കെ വരും അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് കൂടും പിന്നെ എക്സ്ട്രീം വെതർ എക്സ്ട്രീം വെതർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമ്മർ സീസണിൽ ഡ്രോട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്നാൽ റെയിനി സീസണിലേക്ക് ഫ്ലഡിലായിരിക്കും പിന്നെ വിൻ്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എങ്ങനെ കുറക്കാം നോക്കാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂന്ന് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക നൗ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ഹേബിസൈഡ്സിനും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനും എക്സാമ്പിൾ ഹേബിസൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് സോഡിയം ക്ലോറേറ്റും സോഡിയം ആർസനൈറ്റും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഡി ഡി ടി ആൽഡ്രിൻ ഡീൽഡ്രിൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നാല് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഫ്ലൂറൈഡ് വൺ പി പി എം ആണ് അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിന് കാരണമാവാറുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എക്സസ് ഫ്ലൂറൈഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സസ് ഫ്ലൂറൈഡ് വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസാണ് ഫ്ലൂറോസിസ് പിന്നെ ലെഡ് ലെഡിൻ്റെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പി പി ബി ആണ് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റിലൊക്കെ ലെഡിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണ് ഇനി നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റിന് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പി പി എം ആണ് നൈട്രേറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നൗ സൾഫേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണ് ഇതിൽ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ലാക്സേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂസണിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൂൾ പിന്നെ അയേണിൻ്റെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടും സെയിം ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു കോപ്പറിൻ്റെ സിങ്കിൻ്റെ ഓർത്ത് വെക്കുക കോപ്പർ ത്രീ സിങ്ക് ഫൈവ് കാഡ്മിയോ മാങ്കനീസ് ഓർത്ത് വെക്കുക കാഡ്മിയം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മാങ്കനീസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ബി ഒ ഡി ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബി ഒ ഡി എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡെഫിനിഷൻ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ ഓർ ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയക്ക് എന്തിനാണ് ഓക്സിജൻ നോക്കാം ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ ഡി കെ ചെയ്യാൻ ബാക്ടീരിയക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെയാണ് ബി ഒ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക നൗ ബി ഒ ഡി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പി പി എം ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല വെള്ളമാണ് ക്ലീൻ
യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആസിഡ് റെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് വഴികൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് മോണ്യുമെൻസിന് ബാധിക്കും ഈ താജ്മഹലിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസിഡ് റെയിന് രണ്ട് വാഷ് ഓഫ് മിനറൽസ് സോയിലിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസൊക്കെ ഒലിച്ചു പോവും അക്വാറ്റിക് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തും അത് അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസത്തിന് ബാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ആസിഡ് റെയിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഈസ് എ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഈസ് അബൌട്ട് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് അതർ സയൻസസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് കുറക്കുകയാണ് അതാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ ടു സേവ് നേച്ചർ യെസ് ആ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വേറെയും ഡെഫിനേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നെറ്റിൽ കിട്ടും ഇനി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആയിരുന്നു ടെട്രാ ക്ലോറോ എത്തീൻ പക്ഷേ ഇതൊരു കാർസിനോജെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പണ്ട് പേപ്പർ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒമ്പതാമത്തെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് സ്മോഗ് സ്മോഗ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗും ആദ്യം ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് നോക്കാം ക്ലാസിക്കലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ സി ആ സി വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം കൂൾ ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റിലാണ് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുക ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഇതാണ് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് എന്നാൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് അല്ല ലോസ് ആഞ്ചൽസ് സ്മോഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് എന്നറിയപ്പെടും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ എസ് ഒ ടു ആണ് ശരിക്കും സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്കിൻ്റെയും ഫോഗിൻ്റെയും മിക്സ്ചറാണ് സ്മോഗ് ആ സ്മോക്കിനോടും ഫോഗിനോടും കൂടി എസ് ഒ ടു വരുമ്പോൾ അത് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗായി മാറും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് റെഡ്യൂസിങ് സ്മോഗാണ് കാരണം അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഒ ടു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റാണ് ഇനി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് നോക്കാം ഈ ഹോട്ട് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കുക ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാവുക ഹോട്ട് ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുക ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഓക്സിഡൈസിങ് സ്മോഗാണ് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കിട്ടും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് റെഡ്യൂസിങ് സ്മോഗ് ആണെന്ന് ഇനി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗിൽ എസ് ഉണ്ട് എസ് ഒ ടു എസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിൽ എസ് ഒ ടു എൽ ഉള്ളത് എൻ ഒ ടു ആണ് ഉള്ളത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിലുള്ള മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഓർത്ത് വെക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് ഓസോൺ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അക്രോലിൻ പാൻ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ആണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എൻ ഒ ടു കൂടാതെ ഓസോൺ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അക്രോലിൻ പാൻ പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പെറോക്സി അസറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലൊക്കെയുള്ള എൻ പി കെ എൻ പി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രയൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസിയം ഈ നൈട്രയൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ ഒലിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തും ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ആൽഗെ ഗ്രോത്തിന് അത് കാരണമാകും അങ്ങനെ ആൽഗെ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജനെയൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം എൻ പി കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ ഒലിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽഗെ ഗ്രോത്തിന് കാരണമാവുകയും അങ്ങനെ